இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படியே உங்களுடைய லைக்கையும் கமெண்டையும் கொடுத்துக்கோங்க நண்பர்களே இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டரை அதிக நேரம் பயன்படுத்தக்கூடிய நபராக இருந்தீங்கன்னா இந்த மூணு விஷயமும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குதுன்னு சொல்லலாம் கட் காப்பி பேஸ்ட் இந்த மூணு விஷயங்களும் நம்முடைய கம்ப்யூட்டரில் எந்த மாதிரி செயல்படுது எப்படி செயல்படுது இதுக்கு பின்னால் யார் உறுதுணையாக இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோவை முதலிருந்து கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் எந்த பகுதியும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா அதில் உள்ள விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமலே போயிடும் ஏன் பேர் செய்ய நீங்கள் பார்க்குறச்சான தமிழ்டெக் ஜிஞ்சர் வாங்க முழுமையான வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த கட் காப்பி பேஸ்ட் நம்முடைய விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டரில் என்னவா செயல்படுது நம்முடைய ஃபைல் இமேஜ் டாக்குமெண்ட் வீடியோ டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கட் காப்பி பேஸ்ட் ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்குது ஸோ இந்த மூணையும் பின்னாடி இருந்து ஒரு ஆள் இயக்குறாங்க அவங்க தான் கிளிப் போர்டு இந்த கிளிப் போர்டோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபைலை கட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைல் சேவ் ஆகக்கூடிய இடம் இந்த கிளிப் போர்டு கிளிப் போர்டுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் எங்கே பேஸ்ட் பண்ணணுமோ அங்கே நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஃபைலை நீங்கள் காப்பி பண்ணும் போது டைரெக்டாக சேவ் ஆகக்கூடிய இடம் கிளிப் போர்டு அங்கே இருந்தால் நீங்கள் வேறு இடத்துக்கு பேஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன் தான் இந்த கட் காப்பி பேஸ்ட்டுக்கு பின்னால் இந்த கிளிப் போர்டு செயல்படுது இந்த கிளிப் போர்டோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு வரைக்கும் உங்களுடைய ஃபைலை சேவ் பண்ணி வைக்கும் நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஆக்ஷன் பண்ணும் அதாவது வேறு இதுக்கு நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி கிளிப் போர்டு உள்ள ஃபைல் டெம்பரரி ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்லி அதை அழிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரியோட வேலை தான் இந்த கிளிப் போர்டோட வேலை இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் கட் பேஸ்ட்டுக்கும் காப்பி பேஸ்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன முதல்ல நம்ம கட் பேஸ்ட்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஃபைலை நீங்கள் ஒரிஜினல் சோர்ஸில் நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைல் டைரெக்டாக கிளிப் போர்டில் சேவ் ஆகும் சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த போதுலையும் பேஸ்ட் பண்ணலாம் பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரிஜினல் சோர்ஸில் உள்ள ஃபைலும் கிளிப் போர்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபைலும் எல்லாம் மறைஞ்சிடும் நீங்கள் எங்கே பேஸ்ட் பண்ணிங்களோ அங்கே மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு வேலை நீங்கள் கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணலை வச்சுக்குவோம் அந்த ஃபைல் டைரெக்டாக கிளிப் போர்டில் சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ கிளிப் போர்டில் ஃபைல் வந்து எரேஸ் ஆகணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒன்று உங்கள் கம்ப்யூட்டரை சைன் அவுட் பண்ணணும் இல்லை உங்கள் கம்ப்யூட்டரை ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நீங்கள் நடத்தினால் மட்டுமே கிளிப் போர்டு உள்ள ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்கலி எரேஸ் ஆகும் இன்னொரு பகுதி காப்பி மற்றும் பேஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி செயல்பாடு நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நடத்தும் போது ஒரு ஃபைலை நீங்கள் காப்பி பண்ணுறீங்க அந்த ஃபைல் டைரெக்டாக கிளிப் போர்டில் சேவ் ஆகும் சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த போதிலும் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிங்களோ பேஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த கிளிப் போர்டில் அந்த ஃபைல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரிஜினல் சோர்ஸ்லேயும் அந்த ஃபைல் இருக்கும் எப்போ அந்த கிளிப் போர்டில் அந்த ஃபைல் வந்து மறையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேறு பகுதிக்கு நீங்கள் போகாத வரைக்கும் அந்த கிளிப் போர்டில் அந்த ஃபைல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரை சைன் அவுட் பண்ணும் இல்லை ரீஸ்டார்ட் பண்ணும் இதுதான் காப்பி பேஸ்ட் கட் பேஸ்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இந்த கட் பேஸ்ட்டுக்கும் காப்பி பேஸ்ட்டுக்கும் பின்னாடி இருந்து கிங்காக செயல்படக்கூடியது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளிப் போர்டு தாங்க இந்த கிளிப் போர்டு ஒரு டெம்பரரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபைலாக வந்து செயல்படுது ஸோ இந்த கிளிப் போர்டு தான் முக்கிய பங்கு வகிக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் கட் பேஸ்ட்டுக்கும் காப்பி பேஸ்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ மூலமாக தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் அப்படியே என்னோட சேனல் பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அத